Salve a tutti, salve a tutti in questo nuovo video del gruppo 1881. Oggi parliamo di un tema interessante, è un tema che riguarda non direttamente Seiko ma Orient eh, e parliamo del ruolo che Orient riveste all'interno del gruppo Seiko. Tanto, Uh, non nascondiamoci, sappiamo che Orient fa parte ormai di Seiko Epson. Ma come si è arrivati a questo punto? Io direi di fare un breve cenno di quella che è la storia iniziale di, Seiko, di Orient. Scusate. Orient ha, un, uh, la potremmo definire, una storia in due parti. Una prima parte, quella fondativa, uh, nasce nel 1901. Nel 1901 Shogoro Yoshida apre un, uno shop a Tokyo, e, um, a Ueno se non vado errato, e um, inizia a vendere prodotti di orologeria. Uh, quindi orologi chiaramente non li produceva lui. Uh, però nel 12 comincia anche a produrre casse in oro. Produceva casse in oro, quindi questo è particolare. Eh, pian piano l'azienda si, si allarga eh, fino ad arrivare ad una fase di prima chiusura nel 49. Cosa succede? Succede che nel dopoguerra molte aziende giapponesi, il Giappone aveva perso la guerra, si era anche preso due bombe atomiche eh, quindi eh, c'era una fase nel, nel dopoguerra anche le sanzioni americane non aiutavano non c'era eh, un export mh, perché era eh, tra virgolette eh, impedito dalle sanzioni eh, il paese doveva essere ricostruito c'era quindi una fase di stagnazione l'abbiamo vista anche quando abbiamo parlato mh, di Seiko nel dopoguerra c'è un affare di stagnazione, anzi c'era anche un problema di reperimento di materiali, non si trovava l'acciaio per le casse, non si trovavano proprio quelli che erano gli elementi per costruire gli orologi. Chi aveva materiale, ehm, diciamo, eh, scorta, chi aveva scorta di materiale, si è, se l'è cavata, infatti Seiko se la cavò, ne uscì perché aveva molti materiali di scorta, molti calibri, soprattutto molti calibri acquistati precedentemente. Poi calibri sappiamo anche di derivazione svizzera. Ora, nel 49, quindi, il, diciamo, la storia di Orient si ferma. Ancora non si chiamava io Orient, ma si chiamava con nome di questo Shogoro Yoshida, quindi era imputabile a, al fondatore come, come struttura, come società, come ditta, come azienda. Nel uh, 51 invece rinasce, anzi rinasce già nel 50, uh, rinasce già nel 50 e nel 51, nel 51 assume il nome di Orient Watch Company e ehm, inizia a produrre calibri, anche casse e calibri, ehm, con una prevalenza, con una diciamo predilezione, se vogliamo, per mh, calibri mh, appunto manuali eh, e calibri automatici. Mh, Sicuramente questo fino agli anni 70, quando appunto subentra la fase del quarzo e in questa fase Orient, pur rimanendo fedele alla sua origine di manifattura di calibri e movimenti meccanici, si amplia diciamo, la sua produzione anche con calibri quarzo lo faranno un po' tutte le aziende giapponesi, quindi Citizen, eh, e anche Casio, poi Casio successivamente comunque nasce in sostanza col quarzo, però Orient, ecco, è questo che mi preme dire, è un'azienda che in sostanza come vocazione, ha una vocazione prevalentemente verso orologi meccanici, Um, nel 2000, ecco, 
nel 2001 uh, Seiko Epson subentra in, in Orient uh, con una, un acquisto di, di quote, di azioni uh, del 52%, quindi come azionista di maggioranza in sostanza. Uh, nel 2009 invece, nel 2009, Seiko acquista il 100% delle azioni, quindi nel 2009 mh, in sostanza ha il controllo totale di Orient eh, Seiko Epson. Questo controllo poi diviene mh, un vero e proprio assorbimento, una propria integrazione di Orient nel sistema produttivo di Seiko Epson nel 2017 dove appunto Orient viene integrata in sostanza in, che è, in quello che è il gruppo Epson. Uh, quindi nel 2017 abbiamo mh, la definitiva, mh, eh, diciamo, l'assorbimento definitivo o uh, conclusivo di Orient. Orient mantiene come brand, mantiene il suo, mh, eh, il suo nome, eh, continua a produrre i propri calibri meccanici, prevalenza meccanici, e eh, realizza prodotti eh, che, eh, se vogliamo, anche probabilmente a seguito di quelle che possono essere le, mh, i condizionamenti decisionali eh, che eh, Orient, eh, tra virgolette, subisce a causa del, del suo inserimento nel gruppo, uh, mi sembra che quanto a uh, diver entry level si possa ravvisare un condizionamento, oppure si, se vogliamo si possa ravvisare un'influenza di Seiko uh, nel, nella, produzione, nella produzione di Orient, quantomeno in alcuni diver che un po' evocano ad esempio nelle forme delle casse, eh, la, la, la famosa cassa slim di, di, di Seiko, uh, che è un must, se vogliamo, di Seiko, eh, e mi sembra ultimamente di aver visto dei diver con casse che si, si, si avvicinano molto a questo, a questo stile. Quindi mi sembra che ci sia già mh, da qualche anno un, un condizionamento anche di tipo stilistico. Uh, quindi oggi chi compra un Orient in sostanza compra, se vogliamo, un prodotto del gruppo Epson. Uh, questo lo dico perché spesso sento dire meglio un Orient di un Seiko. Ecco, diciamo che oggi questa frase è un po' anacronistica perché quei, quei soldi che io spendo nel comprare un Orient in sostanza eh, vengono introitati dal gruppo Epson. Uh, quindi mh, compro un, un, un prodotto riconducibile al gruppo Epson. Um, non, per questo, non, non per questo Orient uh, ha, mh, come posso dire, rinunciato a una propria identità che rimane, chiaramente. Eh, Seiko, uh, a Seiko non conviene, mh, a mio giudizio, eh, cancellare la tradizione che ha Orient, che è una tradizione, come abbiamo visto, piuttosto antica, piuttosto vecchia, visto che eh, è riconducibile ai, pri ai, ai primi del Novecento, per cui è chiaro che da un, da un lato si mantiene il, uh, il brand, si mantiene quindi anche l'idea di una tradizione uh, riconducibile a questo brand, ma comunque il prodotto è un prodotto che rientra in un programma e in una strategia che è quella di Seiko Epson. Con questo vi saluto.